ചക്ക കേരളത്തിൽ സർവസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലമാണ് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പ്ലാവും ചക്കയും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ എൺപത്തയ്യായിരം ഹെക്ടറിൽ പ്ലാവ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ആ വർഷത്തെ വിളവ് മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി ചക്കയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആളോഹരി പത്ത് ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭാഗവും ഉപയോഗശൂന്യമായി പോവുകയാണ് പല ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലും നാട്ടിൻ പുറത്തും വഴിയോരങ്ങളിലും ചക്കയിടാതെ വീണു ചിതറി കിടക്കുന്നത് സീസണിലെ നിത്യ കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പം വലുതാവുകയും ഫലം തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് പ്ലാവ് കീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ചക്കയിൽ മനുഷ്യനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചക്കച്ചുളകൾ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം വൈറ്റമിൻ എ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എന്നിവയുടെ കലവറ തന്നെയാണ് ഇതുകൂടാതെ ഇവയിൽ ധാരാളം നാരുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചക്കയ്ക്ക് വിപണിയിൽ നേരിടുന്ന വിലയില്ലായ്മ ചക്കയിടുവാൻ പരിശീലനമുള്ള മരം കയറ്റക്കാരുടെ കുറവ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ കുറവ് മുതലായവയാണ് ചക്ക കർഷകർ നേരിടുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ ചക്കയെ വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ലാഭം ചെറുതല്ല ചക്കയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷകന് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഐ സി ടി ഐ നബാർഡ് സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റായ റൂറൽ ഓപ്പൺ ഇന്നോവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കർഷകരുടെ സ്വന്തം ഷെയറുള്ള കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചക്കയുടെയും ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുക കർഷകരുടെ ഉന്നതിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുക വിൽക്കുന്നവർ വാങ്ങുന്നവർ എന്നുള്ള വേലികൾ നീക്കം ചെയ്ത് കർഷകരെ നേരിട്ട് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയുടെ ദൗത്യം കൃഷി വിപണിയുടെ ഇന്നത്തെ ഘടനയിൽ ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്ന രൂപയിൽ കർഷകരുടെ വിഹിതം കുറയുന്നു കർഷകർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യ വിപണിയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്കും ലഭിക്കുന്നില്ല കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനകൾ വഴി കർഷകർ തന്നെ സംഘടിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചില്ലറ വ്യാപാര തലങ്ങൾ വരെ ഉയർത്തി ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് വഴി കർഷകർക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കുവാനും പുതിയ സാങ്കേതികത ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും കർഷകരും കൺസ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടന ചെറുകിട കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിലയും ഉപഭോക്താവിന് കുറഞ്ഞ വിലയും ഉറപ്പാക്കുന്നു ഒരു കർഷകൻ തനത് ശ്രമിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റാത്തത് ആയിരം കർഷകർ കൂട്ടായി ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അനുഭവം ചക്ക ഉൽപാദനം ആയാസരഹിതമായി ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ വിപണി കണ്ടെത്തൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ചക്ക ഡിസംബർ മാസം മുതൽ വിലയുമെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വിളവും തയ്യാറാകുന്നത് മഴക്കാലമായ ജൂൺ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ സമയത്ത് പ്ലാവിൽ കയറി വിളവെടുക്കുവാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ ചക്ക വീണ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് ചക്കയ്ക്ക് വിലയും കിട്ടുന്നില്ല മഴക്കാലത്ത് ചക്ക പഴത്തിന് നാട്ടിൽ ഡിമാൻഡും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇവയ്ക്ക് ചെന്നൈ മുംബൈ പോലുള്ള വൻ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ചക്ക വ്യവസായ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പ്ലാവ് കൃഷി ചക്കയുടെ വിളവെടുപ്പ് ചക്കയുടെ വിപണനം 
ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്നും ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്നും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവുമാണ് കർഷകർക്ക് കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യാം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന കർഷകർക്ക് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈകൾ കുറഞ്ഞത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ കായ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കായ്ക്കുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോ വരെ തൂക്കമുണ്ടാവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തൈകൾ മൺസൂൺ കാലത്തിന് മുൻപായി നടേണ്ടതാണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ആഴവുമുള്ള കുഴികളിലാണ് തൈകൾ നടേണ്ടത് ഓരോ കുഴിയും തമ്മിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ അകലമുണ്ടാകണം ഈ കുഴികളിൽ മേൽമണ്ണും കമ്പോസ്റ്റും ചേർന്ന് മിശ്രിതമിട്ട് അതിനു മുകളിൽ വേണം തൈ നടാൻ തൈകൾ നടുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വളം കൂടാതെ മറ്റ് ജൈവരാസ വളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും ഉൽപ്പാദനത്തിനും വേണ്ടി വർഷത്തിൽ ഒരു മരത്തിന് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് കിലോ എന്ന രീതിയിൽ ജൈവവളം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളവും കീടനാശിനികളും കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനയിലൂടെ മൊത്തമായി വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ കർഷകർക്ക് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് കോടി ചക്ക ഓരോ സീസണിലും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചക്കയ്ക്കും ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വളരെയധികം വില നൽകേണ്ടി വരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചക്ക വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കർഷകർക്ക് വരുമാന മാർഗവും കേരളത്തിന് പുതിയ തൊഴിലവസരവും ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുവാൻ ഒരു കർഷകന് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനയ്ക്ക് ഇത് സാധ്യമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ചക്ക കേടുകൂടാതെ ഇടുവാൻ പരിശീലനമുള്ള മരം കയറ്റക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ടവർ ലാഡറിന്റെ സഹായത്തോടെ ചക്കയിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം പച്ച ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കാം ചക്ക മുഴുവനായും ചുളയെടുത്ത് ചുളയും പുരുവും വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തു വിപണിയിൽ എത്തിക്കാം ഇതിനായി വേണ്ടുന്ന മെഷീനറികളും ടെക്നോളജിയും കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനയ്ക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്താം പത്ത് കിലോ മൊത്തം ഭാരമുള്ള ഒരു ചക്കയ്ക്ക് വെറും പത്ത് രൂപ വില വരുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത ഒരു കിലോ ചക്കപ്പഴത്തിന് നൂറ് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു കിലോ ചക്കക്കുരുവിന് നാൽപ്പത് രൂപ വരെ ലഭിക്കും പത്ത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ചക്കയിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോ ചുളയും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോ ചക്കക്കുരുവും ലഭിക്കും ചക്കയുടെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ കാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം ചക്കക്കുരു നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിപ്പദാർത്ഥത്തിനു പുറമെ നന്നായി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചാൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ബിസ്ക്കറ്റുകളും ബേബി ഫുഡുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടന വഴി ചക്ക വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സംസ്കരണത്തിലൂടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു ചക്ക കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം പത്ത് മുതൽ ആയിരങ്ങൾ വരെ മെമ്പേഴ്സുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് 
മെമ്പർഷിപ്പ് കാലാനുസൃതമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിൽ അഞ്ചിൽ കുറയാതെയും പതിനഞ്ചിൽ താഴെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയമിക്കണം കർഷകർക്കും കർഷകരെ കൂടാതെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപാദന സംഘടനയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന കർഷകന് നൂറ് രൂപ പ്രകാരം ഷെയർ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംഘടനയിൽ മെമ്പർ ആകുവാൻ കർഷകൻ പത്ത് ഷെയർ എങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടതാണ് കർഷകനിൽ നിന്നും കർഷകനിലേക്ക് ഷെയറുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ടാം ഘട്ടം അഞ്ഞൂറ് മൂന്നാം ഘട്ടം ആയിരം എന്നിങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുന്തോറും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയും മാച്ചിങ് എക്വിറ്റി ലോൺ അഥവാ ഗ്രാന്റ് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടം അയ്യായിരം ഷെയർ വിതരണം ചെയ്താൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാകും വാർഷിക കണക്കെടുപ്പിന് ശേഷം ഡിവിഡൻ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നൽകാം ഇതുകൂടാതെ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറിനും അവരവർ നൽകുന്ന ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂല്യമനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവർ വാങ്ങുന്ന സേവനത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മൂല്യമനുസരിച്ചോ പേട്ടന്റേജ് ബോണസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പത്ത് പ്ലാവുകളുള്ള ഒരു കർഷകൻ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന മെമ്പർ ആയാലുള്ള ധനലാഭം നമുക്ക് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം പത്ത് പ്ലാവിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് ചക്ക ലഭിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില അഞ്ഞൂറ് ഗുണം പത്ത് രൂപ സമം അയ്യായിരം രൂപ എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് ചക്കയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചക്കപ്പഴം അഞ്ഞൂറ് ഗുണം രണ്ട് കിലോ സമം ആയിരം കിലോ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വഴി ആയിരം കിലോ ചക്കപ്പഴം വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില ആയിരം ഗുണം നൂറ് രൂപ സമം ഒരു ലക്ഷം ഇതിൽ ഇടിയിൽ കൂലി ക്ലീനിങ് പാക്കിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് മുതലായവയ്ക്കുള്ള ചിലവ് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കർഷകന് ആണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം അറുപതിനായിരം രൂപ ഇതുകൂടാതെ കർഷകന് ചക്കക്കുരുവിനും വില കിട്ടും ബയോഗ്യാസിന്റെ വിലയും മിച്ചം വരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന അംഗങ്ങൾക്കു നൽകാവുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഒന്ന് കർഷകർക്ക് നല്ല ഇനം ഹൈബ്രിഡ് തൈകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കർഷകർക്ക് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചക്ക കേടുകൂടാതെ ഇടുവാൻ പരിശീലനമുള്ള മരം കയറ്റക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ടവർ ലാഡറിന്റെ സഹായത്തോടെ ചക്ക ഇട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം നാല് ചക്ക മുഴുവനായും ചുളയെടുത്ത ചുളയും കുരുവും വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തും വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് കർഷകരുടെ ചക്ക വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ആറ് വേണ്ട സഹായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലൂടെ കർഷകർക്ക് എപ്പോഴും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എഫ് പി ഒ മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചക്കച്ചുളയും കുരുവും പാക്ക് ചെയ്ത ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ വിൽക്കാം രണ്ട് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ചക്ക ചിപ്സ് ഹൽവ തെര ജ്യൂസ് ജാം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാം മൂന്ന് സ്വന്തമായി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് പൗഡർ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാം ഇതിനുവേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോണും നബാഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിഡ്ബി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും മുപ്പത് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് മാച്ചിംഗ് ഗ്രാൻഡ് സബ്സിഡി എക്വിറ്റി മുതലായവയും കിട്ടും നബാർഡിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുവാൻ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല സൊസൈറ്റികൾ മുതലായവ എലിജിബിൾ ആണ് 
ഇത്തരം വ്യവസായ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് മുതലായവയും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾക്ക് ലഭിക്കും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കും ട്രെയിനിങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെയും നാബാർഡിന്റെയും ബാങ്കുകളുടെയും വിവിധ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും എക്വിപ്മെന്റ്സ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ കോൺടാക്ട്സിനും താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക എഫ് പി ഒ കോർഡിനേറ്റർ റൂറൽ ഓപ്പൺ ഇന്നവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ സി ടി ഐ അവലൂക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ആറ് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് മൊബൈൽ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഇമെയിൽ എഫ് പി ഒ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ ഹൈഫൻ ഒ ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ആർ ഹൈഫൻ ഒ ഡോട്ട് ഇൻ